ನಮಸ್ಕಾರ ಹರಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹರಡೋಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಏನಿದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಫಾರ್ಟಿ ಎಬೋ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಬೋ ಅಂತಾನೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ಏಜಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈವನ್ ಚಿಕ್ಕ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೆ ಉರಿ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಳೆನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸವಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವೇರೆಂಟ್ ಏರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಮೂಳೆ ಸವಿತ ಆಗ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಈಗ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಜನರಲಿ ನಾವು ಮೂಳೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂಳೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ದ್ರವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಮೂಳೆ ಸವಿತನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದ್ರವ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಮೂಳೆಗಳ ಸವಿತನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಪ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಂತ ಏಜಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಚಿಕ್ಕ ಜನ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯೂಶಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್
ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಡೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಹತ್ತಿದಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತಿದಾಗ ತುಂಬ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಸ್ಟಿಯೋರ್ಥೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾರ್ಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋವು ಅಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಾಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಊತ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಎತ್ತಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಡೆಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸವಿಯೋದನ್ನು ತಡೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಇದು ಏಜಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಈವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳ ಸವಿತನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲೂ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಊತ ಬರೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮರ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮರ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಂತ ಯಾವ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಕಾಮನಾಗಿ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಆದರೆ ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಂಧಿ ವಾತ ಕೀಲು ವಾಯು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಕೈ ರಿಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಮಣಕೈಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಬೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಲಿನ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಧಿ ವಾತ ಕೀಲು ವಾಯು ಅಥವಾ ರುಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಯಿಂಟಿಂದ ಶಿಫ
ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಲೈವ್ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಗಳಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಂದರವಾದ ಟಾಪ್ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಅಧಿಕ ಲಾಭ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ರಾಕ್ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಶಿವನನ್ನ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸಿದ ಒಡವೆ ವಸ್ತುಗಳು ಗೌರಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ತರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ಗೆ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸಿಗ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜು ತುಂಬಾ ಮೂಳೆ ಸೌದಿದೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರ ಕರಕ್ಕಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಿಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೋ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಲು ಏನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಜಾಯಿಂಟು ಅದು ಬೆಂಡೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟು ಮೂಳೆ ಸೌದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಜರಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬೋ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಪಂದಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದೇಹದ ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರವರ ದೇಹದ ಒಬ್ಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ದೇಹ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆಗಲಿ ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಆಗಲಿ ಅವರ
ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೂತ್ರೆ ಅದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಸೊ ವಯಸ್ಸು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಒನ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಂ ಸಿ ಜಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಸಿ ಜಿ ತಗೋತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೈಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೂ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೈಟಿಗೆ ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವೇಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಪೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯಮ್ಮ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಹೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಏಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೂಳೆಗಳು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸವಿತಾ ಇದೆ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಫರ್ದರ್ ಮೂಳೆಗಳು ವೀಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀಸ್ ನೀಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಂಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದಂಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಲೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾ ಸಹನಾ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಮುಂದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಹೋಗೋ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತಡೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅವರು ಪ್ರಿಯೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೂರ ರಾಕ್ಷಸ ವಿರಾಧ ಪರ ಶಿವನನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಘೋರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತ ರಾವಣೇಶ್ವರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೀತೆ ಲೋಕಮಾತೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಆರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದುಂಡು ಸಾಸಿಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದು ಕೇಳೋಣ ಆನೆ ಮತ್ತು ಮೊಲದ ಕಥೆ ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಯೋಣ ವೈಪಾರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫೋಗುರುಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಚಂದದ ಕಥೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದೈವಾನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿ ಚಕ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರವರ ರೂಪ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆನ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದರು ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತು ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ಕರುನಾಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ದುಂದುಬಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಇದು ದಾಸ್ಯ ವಿಮೋಚನೆಯ ಕಥೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೀನಾ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೀನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾಮಿನವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಂಗೈಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮ್ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕಾಲು ಬೆಟ್ಟಲ್ಲ ಹಿಂದಿಗಳ ಸುಟ್ಟಿದೆ ಮಂಡಿ ಮಂಡಿಗಳು ಮಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾ ಕಾಲಿನ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪೇನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಮೈಲಾದ್ರೂ ತೋರ್ಸಿದಾರ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ತೋರ್ಸಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಎಚ್ ಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಈಗ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕದು ಸೊ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ರಕ್ತ
ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆನ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಅಕರೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ರೀಅಕರೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಏನೇನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸರ್ಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಚುಚ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಉರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಬಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ನಾವು ಔಷಧನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೂ ಪೇಯ್ನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನೋವನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಆ ನೋವನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಕೊತ ಬೆಳ್ಕೊತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ವೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ವಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐದತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಂದ ಇದೆ ಬೇಗ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬೇಗ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿನೇ ಬಾಡಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೂರ್ಜಾನ್ ಅಂತ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೂರ್ಜಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲೋ
ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಂಡಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಕತ್ತಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಭುಜಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೂಳೆ ಸವಿತ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಸಂಧಿ ವಾರ್ತೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶೀತದಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ಸೊ ಈ ಥರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ದೇಹನ ಆದಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕುರಿತಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ